Giovani amici di It's Logo Time, ben ritrovati in un nuovo appuntamento. Oggi andiamo a scoprire i segreti dietro al logo del Parma. Tutto questo dopo la sigla. Prima di iniziare le solite piccolissime raccomandazioni. Quindi iscrivetevi al canale se non l'aveste già fatto. E seguitemi sui social, come sempre trovate... Tutti i link qui sotto in descrizione. Parma Calcio che nasce nel 1913, a Parma ovviamente, che fin dall'inizio ha avuto come proprio simbolo, come proprio stemma, eh, questa croce nera. Croce nera derivata dallo stemma araldico cittadino. La cosa curiosa è che nei primi anni la squadra non aveva un vero e proprio logo, anzi il loro logo era la stessa maglietta che appunto era bianca, con la croce nera. Ovviamente eh, negli anni successivi pensarono anche di creare un vero e proprio logo e infatti abbiamo il nostro scudo dove metà è presente eh, appunto questa croce bianca e nera e dall'altra parte abbiamo i classici paletti eh, societari giallo e blu. Fondamentalmente il logo non cambia mai eh, fino purtroppo al 1970 dove la squadra fallisce e quindi i suoi diritti societari vengono comprati da un'altra squadra di Parma, ovvero la Parmense. Logo della Parmense che comprende questi tre cerchi, uno bianco, uno blu e uno giallo, con il nome della società e l'anno di fondazione, molto semplice. Poi nel 1970, dopo che sono stati acquistati i diritti societari, eh, cambia nuovamente il logo e diventa quello del Parma odierno. Quindi abbiamo una storia pre-parmense e post-parmense. Logo del Parma che vede uno scudo palato a metà di blu e giallo e dall'altra parte la croce bianca e nera e sopra il nome della società, quindi Parma AC. Fino agli anni 2000 non cambia mai il logo, nell'anno 2000-2001 cambia si tra stravolge tutto, diventa questo strano logo, a metà troviamo un toro su un fondo blu e a metà troviamo la croce, appunto simbolo eh, della città di Parma, questa volta con i colori della società però e della città anche. Nel 2004 si torna all'origine, però il, il Parma cambia nome e diventa Parma Football Club, per il resto ovviamente il logo è tutto invariato a parte appunto la nomenclatura societaria al di sopra. 2013-14 abbiamo il centenario della società e quindi c'è questa rivisitazione del logo dove spunta fuori il numero 100 al di sopra e al di sotto il logo che piano piano va a crearsi o va a sfumare a seconda di dove voi la guardiate, se la guardiate dal basso verso l'alto dall'alto verso l'alto. Stagione 2014-2015 torna lo scudo un po' diverso da quello precedente, e... però alla fine è uguale e quindi io passerei a quello successivo. Quello successivo che è datato 2015-2016 dove purtroppo il Parma fallisce e rincomincia dalla Serie D, deve cambiare ovviamente anche nome e diventa Parma Calcio 1913. Come vediamo abbiamo sempre uno scudo con, ripetiamo questo scudo giallo e blu, con all'interno la croce nera e il nome Parma Calcio al di sopra di tutto. E arriviamo infine al 2016-2017 dove il Parma riacquista eh, i diritti del proprio, del proprio logo dove appunto vediamo che cambia soltanto la nomenclatura societaria che diventa Parma Calcio e quindi abbiamo nuovamente nella storia italiana questa storica appunto squadra di calcio. Veniamo alle piccole curiosità. Il Parma è la quarta squadra italiana per numero di trofei europei vinti dopo Inter, Juventus e Milan. La prima storica maglia del Parma, che non si chiamava Parma ma si chiamava Verdi Football Club, in onore del compositore Emiliano, era divisa a quadrotti, a, quadro, a quadroni gialli e blu con un ovale dove appunto vi era posta la croce nera. Inoltre, Granducato di Parma è anche un soprannome preso per i tifosi e che si fanno anche chiamare i Ducali, quindi tutto collegato, no? Bene ragazzi, il video purtroppo termina qua. Lo so, come sempre, lo so che vi state fustigando, vi state prendendo a pugni sui reni 
con tutta la tristezza possibile e immaginabile. Però non vi preoccupate, io torno presto. Come sempre vi invito a commentare con il vostro logo preferito del Parma e noi ci rivediamo nel prossimo interessantissimo video. Ciao!